Hello, welcome to chemistry tutorial. Now, I am going to plus 1 chemistry in the first chapter in part 6 video. Now, in this video, we will discuss empirical formula and molecular formula. Let's start. Let's start with a simple example. Molecular formula. We will use the same thing. Molecular formula. That is, molecular formula and empirical formula. Okay? What do you want to say? I will give you an example. C6, H12, O6. Okay? Either compound, glucose, LA. Okay. This is what I want to say. 6 carbon, 12 hydrogen, 6 oxygen. What do you want to say? Here, actual number of atoms present in a molecule. We want to say the molecular formula. अल्ले अब अब मॉलिक्युलर फॉर्मूले के नाम ले इन्दु बारे याम मॉलिक्युलर फॉर्मूला गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट आटम इन ए मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल लोला डिफरेंट नंबर ऑफ आटे तेरे करेक्ट नंबर बारे इन्दु में आने करेक्ट नंबर बारे में चुलो ये फॉर्मूले याना मॉलिक्युलर फॉर्� इधर कंडा पता ना दिंगा केंद्र मंसला है इंदर जाने वाले एक बीड़ी किने नोके एम्पेरिकल फॉर्मूला इन्हों बारे इन्हों द द सिंपलेस्ट हॉल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट आटम इन द मॉलिक्यूल आधा इधर उधर सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है और ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट आ रही है कि ना डिफरेंट आटे तेंदे एटूम अपन मॉलिक्युलर फॉर्मूला नो वरना ले ओरे मॉलिक्यूल ले प्रेजेंट आय रखें ना आठ तेंदे एक्चुअल नंबर आना तेरे नंदन इन्हाल एम्पेरिकल फॉर्मूला नो वरना इन्हें ले ओरे मॉलिक्यूल ले प्रेजेंट आय रखें ना आठ तेंदे सिंपलेस्ट नंबर मात्र में एक्सप्रेस ये तोल वर एक एग्जांपल नो काम नम इधर आर कार्बन हम आर हाइड्रोजन होंडे इबेरे एक्ट्रा रेशियो लाना बनने रीके ने आदमी एक टू सिंपलेस्ट रेशियो लाये रीके मेम्पेरिकल फॉर्मूले एक्सप्रेस दिया अंगने याने कर रेंडे नीम सिक्स हो अच्छी डिवाइड यम सो सी एच एन द दाना सी सिक्स एच फाइव इन्दे मेम्पेरिकल फॉर्मूले ग्लेर आयो इन्दल Ingat nak kita kena, nama lah adi India ramai cili. Ekstra karbon ini, ekstra hidrogen ini, itu mana total count dia. Tiga karbon, C2, H2, tiga ni mana ini ada, empat ni mana ini, empat hidrogen, oksigen, dua. Okay, apa empirical formula ini ada berum? C, H2, O ini ada berum. Apa empirical formula, molecular formula, clear aja ni, macam mana? இனி இது எங்கேனி அனு பிராப்பலத்தில் வரியா இந்து நமக்கு தோக்கா ஒரு பிராப்பலம் வழிதனை நான் எக்ஸ்பரச் இது பரண்ணேரா அதாயது empirical formula, molecular formula, calculate என்ன question அ question வழிதனை நமக்கு இது எங்கேனை கண்டு விடிக்காம் இந்த நோக்கா ஒரு question யான் இப்படி எகிற்றேன் an organic compound contain C equal to, that means carbon equal to 61 percentage, hydrogen equal to 11.8 percentage, oxygen is equal to 27.12 percentage. Calculate the empirical and molecular formula of the compound. The vapor density of the compound is 59. चला क्वेश्चन ला vapor density के बगैरम vapor density के बगैरम करेक्ट आ और एक कंपाउंड इंडे मॉलिक्युलर मास है ना तेरे यानि मॉलिक्युलर मास तांगने लेंगे ल vapor density इंडे डबल चेक दा मरी नमक का मॉलिक्युलर मास ही किट नमक का दोनों का इंगे ने एक क्वेश्चन गिट्टे करने नमले इधर बोल एक टेबल वाले के ना ये नेट्टे � that means, இது மிக்க குஸ்சின் பேப்பலும் காணன் ஒரு குஸ்சினான மிச்சியானை படிக்கியாம். மூனு மார்க்கிடு நாலு மார்க்கினைக்கு சோதிச்சு காணன் குஸ்சினான சோல்வி வாக்கிருது எலுப்புமான். எல்லமெட்டு தன்னிருக்கின் எலமெட்டு ஓடரில் இதா. Carbon இந்த, Hydrogen தன்னிட்டு, Oxygen தன்னிட்டு, Corresponding ஐட்டுல்லாதின் हाइड्रोजन इन द बारे में द 11.8 परसेंटेज आना, ऑक्सीजन इन द बारे में द 27.12 परसेंटेज आना। आठ तक टेबल अंदा एटॉमिक मास, ये तांगरी की द एलिमेंट इन्दे एटॉमिक मास है इधर। कार्बन इन द बारे में द एटॉमिक मास 12 आना, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 आना, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 आना। आठ तक नोके परसेंटेज बाय एटॉमिक मास चाहिए ये मॉल में पढ़ने के लिए आ और एक हेड हेडिंग ऐंड दानों आधा दर्जन तार चाहिए वन इन दिए ना 11.8 डिवाइडेड बाय वन 
പിന്നെ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം സിംപ്ലസ്റ്റ് അറ്റോമിക് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കുക ഇതിൽ ആരാണോ ചെറിയ വാല്യൂ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂവിനെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആരാ ഏറ്റവും ചെറുത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ അല്ലേ സോ അത് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഇത് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് എത്ര കിട്ടും സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് പോയിന്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ഒക്കെ മാറ്റി ഇതിനെ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ ഇപ്പം ത്രീ സെവൻ വൺ എന്നാണ് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നേരെ എടുത്ത് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എഴുതണം ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആക്കി എഴുതണം ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എംപെരിക്കൽ ഫോമുല ഇത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം എംപെരിക്കൽ ഫോമുല എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതാം സി എച്ച് ഒ എഴുതുക ഓരോന്നിന്റെ താഴെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഷ്യോ എഴുതുക സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ ഒ എന്നതാണ് എംപെരിക്കൽ ഫോമുല ഇനി മോളിക്കുലർ ഫോമുല എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എംപെരിക്കൽ ഫോമുല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ ഫോമുല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എംപെരിക്കൽ ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എംപെരിക്കൽ ഫോമുല അപ്പൊ എൻ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസിനെയും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസിനെ എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് കിട്ടും ഇനി എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എംപെരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ ഒ ആണ് അതിന്റെ മാസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ ഒ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയി എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇനി എന്ത് വേണം മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടണം മോളിക്കുലർ മാസ് എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റിനിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഡയറക്റ്റ് തരും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റിയാ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടും സോ ടു ഇൻറ്റു വേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്നാ തന്നിരിക്കുന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൺ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി മോളിക്കുലർ മാസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാലോ എൻ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ടു എന്ന് വന്നു എൻ ടു എന്ന് വന്നു ഇനി മോളിക്കുലർ ഫോമുല എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എംപെരിക്കൽ ഫോമുല ടു ഇൻറ്റു എംപെരിക്കൽ ഫോമുല എന്താ സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ ഒ ചെയ്യാലോ ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് സി സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഓക്സിജൻ ഒ ടു അപ്പം ഇതാണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മോളിക്കുലർ ഫോമുലയും ഇവിടെ കിട്ടി എംപെരിക്കൽ ഫോമുലയും കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം മാത്രമുള്ള പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക് ആണ് എന്താ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റന്റ് ദ റിയേജൻ വിച്ച് കൺസ്യൂംഡ് ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ന
രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ആറ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് വൺ മോളും ഈ ത്രീ മോളും റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടു മോള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പം ഇതെന്തായി വൺ മോൾ എടുത്തിട്ട് വൺ മോൾ അവിടെ ബാക്കിയായി അപ്പം ഇതെന്തായി എക്സസ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് റിയേജന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ബാക്കി എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ് എക്സസ് റിയാക്ടന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം ടു മോൾ എടുത്തപ്പം ഇവിടെ കുറവാണ് അതായത് ഇവിടെ എത്ര മോളേ ഉള്ളൂ ത്രീ മോളേ ഉള്ളൂ സോ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഒരു റിയാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ റിയാക്ടിന്റെ എത്രത്തോളം എടുക്കണം എന്ന് ഇവിടെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്ത ആള് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ത്രീയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വൺ എടുത്താൽ മതി എന്ന് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്ത ആളാരാ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സോ ഹൈഡ്രജനെ എന്ത് വിളിച്ചു ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് എടുത്ത എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫോർമേഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് എടുത്തു അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫോർമേഷന്റെ എമൗണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എക്സസ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സസ് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കും എന്നാൽ റിയാക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കില്ല അവരാണ് എക്സസ് റിയാക്ട് ക്ലിയർ ആയോ ദ റിയാക്ടൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾ എക്സസ് റിയാക്ടൻ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ ദ റിയേജൻ വിച്ച് കൺസ്യൂംഡ് ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കോൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വൈസ് വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് റെസ്പോൺസ് ഞാൻ മാക്സിമം തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലിനെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ